கடந்த சில நாட்களாகவே காவல்துறையினர் அதீத வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஹெல்மெட் அணிவது சீட் பெல்ட் போடுவது என அனைத்தையும் கவனித்து அவற்றிற்கான அபராதங்களையும் அறிவுரைகளையும் வழங்கி வருகின்றனர் இந்நிலையில் இதுவரை இருந்த மோட்டார் வாகன சட்டத்தை திருத்தி புதிய மோட்டார் வாகன சட்டத்தை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றியுள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு திருத்தப்பட்ட மோட்டார் வாகன சட்டத்தின்படி ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டினால் முன்பு விதிக்கப்பட்டு வந்த ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் தற்போது ஐயாயிரம் ரூபாயாகவும் ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்ட பிறகு வாகனம் ஓட்டினால் விதிக்கப்பட்ட ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் தற்போது பத்தாயிரம் ரூபாயாகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளது அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டினால் விதிக்கப்பட்ட அபராத தொகை நானூறு ரூபாய் தற்போது ஆயிரம் முதல் இரண்டாயிரம் ரூபாயாகவும் அபாயகரமாக வாகனம் ஓட்டும்போது விதிக்கப்பட்ட அபராதம் ஆயிரம் ரூபாய் தற்போது ஐயாயிரமாகவும் மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டும்போது விதிக்கப்பட்ட இரண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் தற்போது பத்தாயிரமாகவும் ரேஸ் பைக் ஓட்டும்போது விதிக்கப்பட்ட ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் தற்போது ஐயாயிரமாகவும் இரு சக்கர வாகனத்தில் மூன்று பேர் அல்லது அதற்கு மேல் பயணித்தால் விதிக்கப்படும் நூறு ரூபாய் அபராதம் ஆயிரம் ரூபாயாகவும் இன்சூரன்ஸ் இல்லாமல் ஓட்டினால் விதிக்கப்படும் ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் இரண்டாயிரமாகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளது அதே ஹெல்மெட் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டினால் விதிக்கப்பட்டு வந்த நூறு ரூபாய் அபராதம் தற்போது ஆயிரம் ரூபாயாகவும் சீட் பெல்ட் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டும்போது விதிக்கப்பட்ட நூறு ரூபாய் அபராதம் ஆயிரமாகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளது இதே போல் சில புதிய அபராதங்களும் விதிக்கப்பட்டுள்ளன அதன்படி ஆம்புலன்ஸ்க்கு வழிவிடாமல் வாகனம் ஓட்டினால் பத்தாயிரம் ரூபாயும் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிக பாரம் ஏற்றினால் ஆயிரம் ரூபாயும் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது பதினெட்டு வயதுக்கு குறைவானவர்கள் வாகனம் ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்தினால் வாகனத்தின் உரிமையாளருக்கு இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் மூன்றாண்டுகள் சிறை மற்றும் வாகன உரிமம் ரத்து ஆகியவை தண்டனையாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது அதே போல் இது குறித்து காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் நாம் பேசிய போது அவர்கள் சில விஷயங்களை குறிப்பிட்டனர் பலர் என் வீடு அருகில் தான் இருக்கிறது கடைக்கு பொருள் வாங்க தான் வந்தேன் குழந்தையை பள்ளியிலிருந்து அழைத்து செல்ல வந்தேன் பக்கத்திலே தானே செல்கிறோம் எதற்கு ஹெல்மெட் என வந்துவிட்டேன் அருகில் செல்லும் போது ஹெல்மெட் அணிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நினைத்தேன் பின்னால் உட்கார்ந்து பயணிப்பவரும் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும் என எனக்கு தெரியாது என்றெல்லாம் கூறுகின்றனர் இவை அனைத்தும் தவறு விபத்தில் சிக்கும் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர்கள் ஹெல்மெட் அணியாமல் இருக்கின்றனர் இதனால் அவர்கள் தலையில் பலத்த காயங்கள் ஏற்படுகின்றன சிலர் அதனால் உயிரிழக்கவும் செய்கின்றனர் நீங்கள் வாகனத்தை ஓட்டும் போது அது அருகிலோ நீண்ட தூரமோ கண்டிப்பாக ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும் இவை அனைத்தும் உங்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் உயிர் சம்பந்தப்பட்டது என கூறுகின்றனர் ஹெல்மெட் அணிவது உள்ளிட்ட விதிமுறைகளை நாம் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் அபராதம் தண்டனை என்பதையும் தாண்டி அது நமது உயிருடன் தொடர்புடையது பாதுகாப்பான பயணத்தை மேற்கொள்ள நாம் கண்டிப்பாக ஹெல்மெட் சீட் பெல்ட் போன்றவற்றை அணிய வேண்டும் சாலை விதிகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டும்